ടെക് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എസ് എൽ സി ഐ ടി മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും അവ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളുമാണ് ഈ വീഡിയോകളിലൂടെ വിശദമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ഇതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ മറക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്യുക ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന ചോദ്യം നോക്കാം ചൂടെ തന്നിരിക്കുന്ന മാതൃകയിൽ ഒരു ചിത്രം ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തയ്യാറാക്കുക വൃത്തങ്ങൾക്ക് നിറം നൽകുക ഒപ്പാസിറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനമായി ക്രമീകരിക്കുക ചിത്രം മുഴുവനായി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക ഈ ചിത്രം ഹോമിലെ എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ നിങ്ങളെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ചോദ്യ നമ്പർ ഫയൽ നാമമായി നൽകി എസ് വി ജി ഫോർമാറ്റ് സേവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആദ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഗ്രാഫിക്സിൽ ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് വെക്റ്റ് ഗ്രാഫിക്സ് എഡിറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് റെഡ് കളറിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ കാണാം ഏറ്റവും താഴ്ഭാഗത്തായിട്ടുള്ള പിക്ച് സർക്കിൾ റെഡാണ് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ബ്ലൂ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് യെല്ലോ കളർ പിന്നെ സർക്കിളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചോദ്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അതേ കളറ് തന്നെ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഒപ്പാസിറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനമായി ക്രമീകരിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഈ സർക്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഫില്ല് ആൻഡ് സ്ട്രോക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇവിടെ താഴെയായിട്ട് ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാം നമുക്ക് ഈ ഒപ്പാസിറ്റിയിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാം എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാക്കി മാറ്റി ഇനി ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വേണ്ട രൂപത്തിലൊക്കെ ആക്കി വെക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കാം എഡിറ്റിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സർക്കിളും കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ സർക്കിൾ നമുക്ക് ബ്ലൂ കളർ കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു സർക്കിളും കൂടി വേണം അപ്പോൾ ഇതിന് ഡു എഡിറ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൊടുക്കുക എഡിറ്റിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് യെല്ലോ കളറും കൊടുക്കാം ഇതാണ് നമുക്ക് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് നമുക്ക് തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ചിത്രം മുഴുവനായി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സർക്കിളും ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണം മൊത്തത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ള കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമ്മളിത് മൊത്തത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് സേവ് ചെയ്യണം സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ചിത്രം ഹോമിലെ എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ചോദ്യ നമ്പർ ഫയൽ നാമമായിട്ട് എസ് പി ജി ഫോർമാറ്റിലാണ് സേവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഫയലിൽ സേവാസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഹോമിൽ എക്സാം ടെന്നിൽ നിങ്ങളെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എന്താണോ അതിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇത്രയായാലും രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്തു അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നൊന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഡോട്ട് എസ് വി ജി എന്ന് അവിടെ ഉണ്ട് ഞാനത് കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഡോട്ട് എസ് വി ജി എന്നുണ്ട് സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് എസ് വി ജി ഫോർമാറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സാം ടെന്നിൽ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണാം പ്ലേസസിൽ ഹോം അവിടെ എക്സാം ടെൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത പിക്ചർ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത പിക്ചർ ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ സേവ് ആയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇങ്ക് സ്കേപ്പിൽ ഒരു ചോദ്യമാണ് അടുത്ത തന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു മാതൃകയിൽ ഒരു ചിത്രം തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹോമിലെ ഇമേജ് സ്റ്റെൻ ഫോൾഡറിലുള്ള സ്റ്റെലേറിയം ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രൻ്റെ ചിത്രം മാതൃകയിൽ ഉള്ളതുപോലെ തയ്യാറാക്കണം സ്റ്റെലേറിയം എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കണം ഈ ചിത്രം ഹോമിലെ എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ നിങ്ങളെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ചോദ്യ നമ്പർ ഫയൽ നാമമായിട്ട് പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എസ് പി ജി ഫയൽ സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഗ്രാഫിക്സിൽ ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു
ഫയലിൽ ഇമ്പോർട്ട് നമ്മൾക്കൊരു പിക്ചർ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഓപ്ഷനാണ് ഫയലിൽ ഇമ്പോർട്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഹോമിൽ ഇമേജ് സ്റ്റെന്നിൽ ഇതാണ് സ്റ്റെലേറിയൻ ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന് പറയുന്ന പിക്ചർ ഓപ്പൺ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടത്ര വലുപ്പത്തിലാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി വേണ്ടതൊരു ചന്ദ്രൻ്റെ പിക്ചറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കിള് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സർക്കിള് തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു സർക്കിള് വരയ്ക്കുക സർക്കിള് വരച്ചു അതിനൊരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കണം എഡിറ്റിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് സർക്കിളായിട്ടുണ്ട് വേറൊരു കളറ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ തന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിളാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത് അതുപോലെ മറ്റ് സർക്കിള് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ രണ്ട് സർക്കിളും സെലക്ട് ചെയ്യുക ഒന്നെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഷിഫ്റ്റ് കീ അമർത്തി പിടിച്ചിട്ട് രണ്ട് കീ രണ്ട് സർക്കിളും സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെയും സെലക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ രണ്ട് സർക്കിൾ സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി പാത്തിൽ ഡിഫറൻസ് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പിക്ചർ തന്നത് പോലെ ഒരു സർക്കിളായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് സർക്കിളായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു വൈറ്റ് കളർ കൊടുക്കാം ചിത്രത്തിൽ തന്നത് പോലെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വൈറ്റ് കളർ കൊടുത്തു ഇനി വേണ്ടത് ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റെലേറിയം എന്നൊരു ടെക്സ്റ്റ് താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്റ്റെലേറിയം ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റലാണ് എസ് സ്റ്റെലേറിയം എന്ന് കൊടുത്തു ഇതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബോൾഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബോൾഡ് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് എവിടെയാണോ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് വലുതാക്കണം ഇത് ഒന്ന് സെലക്ട് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വലുതാക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് സെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൊടുത്തു ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ബോൾഡ് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ബോൾഡ് കളയാം നോർമലായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്തു കുറച്ചും കൂടി ചെറുതാണ് ഇത്രയും ചെയ്തു ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഹോമിൽ എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡർ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ചോദ്യ നമ്പർ ഫയൽ നാമമായിട്ട് പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണത് സെലക്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പിക്ചറിനെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഫയലിൽ എക്സ്പോർട്ട് പി എൻ ജി ഇമേജ് ഫയലിൽ എക്സ്പോർട്ട് പി എൻ ജി ഇമേജ് എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫയൽ നെയിം എന്നുള്ളടുത്ത് എക്സ് എക്സ്പോർട്ട് അസ് എന്നുള്ളടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹോം സെലക്ട് ചെയ്തു എക്സാം ടെൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഒന്നൊന്ന് കൊടുത്തു സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിലെ എക്സ്പോർട്ട് ആവണം ഇനി എക്സ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്കിത് ഇത് ഒന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഹോമിൽ എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത പിക്ചർ പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിൽ ചെയ്ത പിക്ചർ ഇതാണ് ഓക്കെ Thank you.